Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhinja Valentina Mašković. Hajde danas pripremimo jedan zaista pravi prolični ili letni ručak punjene paprike u paradaj sosu. Zaista nešto fantastično, nešto što okupi celu porodicu za stol. Bar kod mene, nadam se i kod vas. Nadam se da će vam se dopasti ovaj moj recept i da ćete pripremiti na ovaj način, verujte, Paprike skuvane na ovaj način su izuzetno ukusne. Pa hajdemo da krenemo sa receptom. Nećemo ništa pržiti, ni luka, ni pirinča, ni mesa. Ono što ću prvo uraditi je da izrendam jednu parče celera. Možete ovako na krupnjoj strani slobodno. Zatim ću izrendati jednu dve manje šargarepe ili jednu veću. Zatim ćete izrezati jedno 250 do 300 grama crnog luka. Zatim ću dodati sitno izrezani crni luk. Nakon toga ću istisnuti kroz presu nekoliko čena belog luka. Dodajte zatim jedno 150 grama opranog pirinča. Izrezat ću ovako jednu vezicu peršuna. Dodat ću u posudu i peršun. Zatim ću staviti pola kilograma mešanog mlevenog mesa. I onda ću dodati začine. Začine normalno dodajte po svom ukusu. Ja ću staviti ovako jednu kašičicu suvog začina. Zatim ću dodati so, začinsku srdanu papriku slatku. Ja ću dodati i ljutu, a vi ćete normalno po želji. Dodat ću srni biber. Zatim ću ove sastojke sve rukom sjediniti. Sad u ovo možete dodati malo ulja. A možete dodati i malo tople vode. Kako god želite. Ja ću dodati malo ulja. I u malo da zaboravim, dodat ću jedno jaje. E sad ćemo sve lepo rukom izraditi. Pripremit ćete papriku. Normalno. Izbušite, izvadite semenke, lepo očistite i možete krenuti sa punjenjem. Ja ću ovog puta pripremati po jednom receptu koji sam dobila i koji već dugo pripremam u rerni. Znači papriku ću napuniti. Ako uvijek ostavite mesta unutra da pirinač koji se skuva na bubri, možete papriku zatvarati ako želite komadom parčetom jednim krompira ili možete zatvarati parčetom paradajza. Ja ću ih prvo napuniti, a onda ćemo poređati u vatrostalnu posudu. U samu posudu stavit ću vrlo malo ulja, Paradaj sosa. Ja ovdje imam pola litre. Zatim ću svaku papriku zatvoriti ovako komodićem paradajza i ređeć ću. Stavila sam, ovako kad sam ih poređala, stavila sam lovorov list i stavit ću nekoliko ovako zrna bibera. Zatim ću sve ovo zaliti paradaj sosom. Sipat ćete svih pola litra paradaj sosa. Vodu neću dodavati, zato što će sveža paprika i sama pustiti vodu. Jednostavno ću samo staviti poklopac i ubaciti u rernu. Pustit ću da na nekoj 
tihoj temperaturi, ovo se krčka jedno sat vremena, a onda ćemo pogledati i vidjeti kakva je naša paprika. Nakon sat vremena krčkanja u reni, dok je vatostavno činija bila poklopljena, evo ovako izgleda paprika. Ono što ću sad uraditi je da tanke ovako prčiće ili šnite slanine poređam preko, zato što ja ne zapržavam ove paprike. Jednostavno samo poređam neko suvo meso. I nešto što ću još ovako staviti, što je tradicionalno u mom kraju, je papričica. Vi ne morate ako ne volite ljuto. I onda ću vratiti u revnu na još jedno 15 minuta do 20 da se još lepo ukrčka ovo, pošto neću dodavati ni brašno, ni zapršku, ni ništa. Znači samo da se ova slaninica ispeče, ova papričica i da se još malo ove paprike ukrčkaju. Evo, nakon jedno 15 minuta, malo se zapeklo. Tu je papričica. Izvući ću i paprike da vidite kako izgledaju. Evo pogledajte kako izgleda ova paprika i ja se zaista nadam da će vam se ovako nešto dopasti i da ćete pripremiti svoje porodici. Jedna zaista sočna i preukusna paprika. To je bilo za danas sa mog kanala, a mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav svima koji prate moj kanal, jedno veliko čao i prijatno.